watu kubesi kwa Mungu umetenda mambo makuu ya jambo bwana ni lazima tukuinue yawe ni mangapi umeyatenda kwetu ni lazima tukubesi kwa Mungu umetenda mambo makubwa sana ni lazima tukubesi kwa na Baba yangu na Mungu wangu uketie mahali pa juu palipo inuka kwenye kiti cha enzi na baba wa Bwana wangu Yesu Kristo. Ninakushukuru baba kwa sababu ya neema yako na rehema zako tena ambazo Bwana zimekuwa pamoja nasi katika usiku mzima. Na Bwana umetupa neema tena ya kukutana pamoja na msikilizaji wangu huyu siku njema ya Jumaya leo. Baba ninakushukuru kwa sababu hii ni siku njema ambayo Bwana umeifanya kwa ajili ya mapenzi yako. Ninakushukuru Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye utukufu ambaye ulituatamia kwa fadhili zako katika usiku mzima tulivyokuwa tumepumzika nasi baba tuna kila sababu ya kulisifu jina lako bwana kwa sababu ya matendo makuu na ya ajabu ambayo baba unatenda juu ya maisha yetu kila siku Mungu wangu na baba yangu wa mbinguni ninakushukuru Mungu mwema kwa sababu ya neema yako ambayo umeweka juu yetu tena ili Mungu tukapate kukutumikia wewe katika siku njema ya Ijumaa hii ya leo. Baba ninakushukuru pia hata kwa ajili ya ujumbe wa kinabii ambao Bwana umeweka nani ya moyo wangu. Nikazungumze na watoto wako, nikazungumze na kanisa lako, nikazungumze na watu wako hawa ambao Bwana wako tayari kusikia kutoka kwako Bwana. Baba yangu na Mungu wangu mwema, ninalihimidi na kulitukuza jina lako, nikiomba neema baba ya kwa ajili ya kusema ujumbe wako huu wa kinabii ambao Bwana umeweka nani ya moyo wangu. Ninaomba neema yako e Bwana maana peke yangu Mungu siwezi na baba ninaomba neema yako inifunike lakini pia ninaomba baba unipake mafuta yako matakatifu ninaomba bwana unitie nguvu ninaomba Mungu wangu nguvu yako ikawe juu yangu roho wako Mungu akawe juu yangu e bwana ukanitumia sawa sawa na mapenzi yako ninaomba baba mapenzi yako Mungu yatumize uyatimize baba kwa ajili ya mtoto wako huyu kwa ajili ya ujumbe huu ambao bwana umeweka ndani ya moyo wangu ninakushukuru Mungu mwema kwa sababu uko tayari kwenda kuzungumza nasi uko tayari kunitumia Mungu uko tayari kuzungumza nasi uko tayari Mungu kuzungumza nami ili nami baba nikazungumze na mtoto wako huyu baba ninajikabidhi mikononi mwako ninaomba neema yako Mungu ikaniatamie kwa namna ya ke ukilitimiza kusudi lako ukilishuhudia neno lako hili la neema kwa ishara nguvu na majabu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai amen penda msikilizaji wangu leo ni Ijumaa njema tena ambayo Bwana ametupa neema ya kutafuta uso wake Ijumaa ni siku njema ambayo tumekuwa tukitumia kwa ajili ya kufunga na kuomba Ijumaa Jumamosi na Jumapili. Ni kweli tunamshukuru Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi katika maombi ya siku ishirini na moja ambayo tulikuwa nayo tangu tarehe moja mpaka tarehe ishirini na moja. Yalikuwa ni maombi mazuri sana ambayo kwa kweli tumemuona Mungu kwa namna ya kipekee. Mimi nimemwona Mungu akiwaponya watu magonjwa yao. Nimemwona Mungu akiokoa watu ambao walikuwa wamezama kwenye dhambi. Nimemwona Mungu kwa namna tofauti sana. Basi Ijumaa ya leo ikawe siku nyingine tena ambayo mpendo msikilizaji wangu kama ilivyo kawaida ya Ijumaa Jumamosi na Jumapili kwa wewe utakaye kuwa na neema ya nafasi ningependa ukaungane pamoja nami tukautafuta uso wa Mungu kwa maombi ya kufunga Biblia inatufundisha kwamba tukawe na bidii katika mambo ambayo tunayafanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu Tusichoke kufunga na kuomba mpendo msikilizaji wangu Tusichoke kufunga na kuomba. Kwa kadiri ya neema ya Mungu ambayo Bwana anatupa, ni vizuri tukafunga na kuomba ili tukaendelee kutafuta uso wa Mungu. Kwa hiyo Ijumaa ya leo tena, ningekuomba wewe ambaye uko tayari kufunga pamoja nami, tukaitumie siku hii ya leo tena kama siku ya shukurani. Tukamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amekuwa pamoja nasi katika mwaka huu 2018 tunaelekea ukingoni kabisa zimebaki siku tatu tu mbele yetu kumaliza mwaka wa na nane. kwa nini tusitumie nafasi hii kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa kwa matendo ya ajabu 
kwa jinsi alivyokuwa tayari kutusamehe kwa jinsi alivyokuwa tayari kutuonya kwa jinsi alivyokuwa tayari kuturekebisha katika mambo mengi ambayo tumekuwa tukienena katika maisha yetu ningependa wewe utakaye kuwa na neema nafasi kuanzia asubuhi saa 12 mpaka jioni saa 12 tukaitumia nafasi hii kutafuta uso wa Mungu tukimlilia Mungu tukimshukuru kwa mambo makubwa nabii Yoeli anasema kwamba eh, hata sasa asema Bwana tumrudie yeye kwa kufunga kwa kulia na kwa kuomboleza kuna namna nyingi ya kumshukuru Mungu kwa mambo mengi tunaweza pia tukafunga kwa ajili ya kumshukuru Mungu ya kwamba Bwana ninakushukuru ulitembea nami katika mwaka wa na nane umeniepusha na mambo mengi umenipitisha kwenye mapito mbalimbali mbali. lakini bado nimeuona wema wako nimeiona nguvu yako nafikiri kama utakuwa tayari ninakuomba uungane pamoja nami tukamtafute Mungu uh, katika maombi haya Mungu ameweka ujumbe wa kinabii ndani yangu Aa, akisema kwamba roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa Ezekiel sula ya 18 kuanzia mstari ule wa 20 mpaka wa 32 a yako maneno ya Mungu ambayo Mungu anasema nasi siku hii ya leo na Bwana Yesu amenituma pia niseme nawe ya kwamba roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Biblia inasema hivi. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa babaye. Wala baba hata uchukua uovu wa mwanae. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu zote na kutenda yaliyo halali na haki hakika ataishi hata kufa dhambi zake zote alizozitenda hazitakumbukwa juu yake hata moja wapo katika haki yake aliyoitenda ataishi je mimi ninafurahia kufa kwake mtu mwovu asema bwana Mungu si afadhali kwamba akagairi na kuiacha njia yake aishi bali mwenye haki atakapogairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu na kufanya machukizo yote kama yale afanyayo mtu mwovu je ataishi katika matendo yake yote ya haki aliyoyatenda halitakumbukwa hata moja wapo katika kosa lile alilolikosa naam katika dhambi yake aliyotenda atakufa lakini ninyi mwasema njia bwana si sawa sikiliza ni sasa enyi nyumba izleri njia yangu sio iliyo sawa njia zenu sizo sizo sawa mpenda msikilizaji wangu Mungu anazungumza ujumbe mgumu sana Ijumaa hii ya leo pamoja nasi Katika mambo magumu ambayo Mungu anazungumza nasi huwa ni vizuri sana tukayachukua na kuyatendea kazi Mungu anasema nasi katika ujumbe huu ya kwamba roho itendayo dhambi ndio itakayokufa Roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Dhambi ghadhabu ya Mungu siku zote huwa juu ya dhambi. Ghadhabu ya Mungu siku zote huwa juu ya uovu, makosa na dhambi za wanadamu. Kwa sababu ya dhambi ambayo Adamu na Eva walifanya kwenye bustani ya Edeni. Ilileteleza matatizo yote ambayo unayona hapa duniani. Matatizo yote ambayo unaona hapa duniani yaliletelezwa kwa sababu ya ule uovu na dhambi ambayo ilifanyika pale kwenye bustani ya, dam, ya, 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 ya Edeni. Ashukuriwa Mungu kwa sababu ya upendo wake mkuu akamtuma mwana wake mpendwa Yesu Kristo kuja kututoa kwenye dhambi. Kwa kumwamini Yesu na kuishi kwa uaminifu kabisa katika kumtumikia Mungu ndipo hapo tunaitwa sisi ni watakatifu. Mpendo msikilizaji wangu Mungu anazungumza nasi kwa kinywa cha nabii Ezekieli ya kwamba roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Na tena mtumishi wa Mungu huyu anasema ya kwamba ikiwa mtu ambaye alikuwa ni muovu ikifika mahali akatubu akagairi uovu wake neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu atamsamehe mtu huyo Mungu atasamehe kwa habari ya ghadhabu yoyote ambayo alikuwa ameikusudia kwa ajili ya mtu huyo Mungu atasamehe Mpendo msikilizaji wangu
ni vizuri ukajua siri hii ambayo imekuwa ikisumbua katika dunia hii ya leo. Ni kweli tunaokolewa kwa neema kwa njia ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ni kweli kabisa. Hilo ni jambo ambalo halipingike hata kidogo. Lakini ni vizuri mpenda msikilizaji wangu kaelewa ya kwamba kudumu kwetu katika kutenda haki ndiko kunapotusikuta ndiko ambako kunatufanya sisi tuhesabiwa haki katika mapenzi ya Mungu. Warumi sura ile ya nane. Mungu anazungumza nasi ujumbe huu akituonya kwa habari ya uovu, makosa na dhambi ambayo tukiendelea kukaa katika uovu huo lazima tutapotea. Warumi sura ile ya nane mstari ule wa 12 na wa 13 Biblia inasema hivi basi kama ni hivyo ndugu tu wadeni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa bali kama mkitaka bali mkitaka bali mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu mpenda msikilizaji wangu Biblia inasema ya kwamba katika uovu wa wote iko ghadhabu ya Mungu ambayo inaambatana na uovu huo. Watu wengi hawajui namna ambavyo wanahangaika kwenye maisha haya kwa sababu ya uovu ambao wanaufanya kila siku. Katika kila uovu huwa iko ghadhabu ya Mungu kwenye maisha yetu. Ni kweli kabisa ya kwamba Mungu wetu anatuokoa kwa neema kwa njia ya Yesu Kristo. Lakini katika kila ambacho tunakitenda kila siku ipo ghadhabu ya Mungu juu ya maisha yetu ikiwa sisi tunaenenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Biblia inasema ikiwa sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi. Haitupasi tena kuendelea kuishi katika dhambi. Sisi ambao tumeokoka hatupasi tena kuendelea kuishi katika dhambi. Sisi ambao tumeamua kugeuka na kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu na kudhamiria kuishi sawa sana mapenzi yake, haitupasi tena kurudi katika dhambi. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi mpenda msikilizaji wangu. Hatuwezi tukaendelea kuishi tena katika dhambi. Tunapaswa kuishi katika nuru. Tunapaswa kuishi katika nuru mpenda msikilizaji wangu. Na ndio maana Mungu anazungumza nasi kwa kinywa cha nabii Ezekiel ya kwamba mtu mwenye haki akigairi na kurudi katika uovu matendo yake yote ambayo alikuwa akiyatenda aliyokuwa mazuri halitahesabiwa hata moja kwa kosa moja ambalo atalifanya itafuta matendo yake yote ya haki Katika mstari ule wa 22 na 23 anasema dhambi zake zote alizozitenda hazitakumbukwa juu yake hata moja wapo katika haki yake aliyoitenda ataishi Je mimi ninafurahia kufa kwake mtumovu mpendwa msikilizaji wangu hakika Mungu hafurahishwi na kifo cha mtumovu katika moyo wa Yesu maandiko anasema kwamba anatamani kuona watu wote duniani wakiokoka. Yesu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo, anatamani kuona ulimwengu mzima ukiokoka na kumgeukia Mungu wa kweli. Yesu anatamani kuona dunia nzima tukigeuka na kuiacha miungu na kumgeukia Mungu wa kweli. Dhambi huwa inaachilia ghadhabu ya Mungu juu yetu. Dhambi inaachilia ghadhabu ya Mungu juu ya tumpendo msikilizaji wangu. Kwa sababu ya dhambi ndio maana Mungu Baba hakutamani hata kumwangalia mwana wake mpendwa Yesu Kristo siku ile alipokuwa msalabani. Hata mwana wake mpendwa Yesu Kristo akalia akasema Eloi Eloi Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha? Mungu hakutamani kuendelea kuiangalia kwa sababu hakutamani kuendelea kumwangalia mwana wake mpendwa Yesu Kristo kwa sababu alikuwa ameibeba dhambi ya ulimwengu. Tume Yohana anasema tazama mwana wa kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu Bwana Yesu alibeba dhambi pale msalabani Na huu umekuwa ni wito wangu ikiwa Yesu alidhalilishwa pale msalabani alibeba dhambi zetu alibeba uovu na makosa yetu pale msalabani akadhalilishwa akatemewa mate akapigwa akafanywa kila lililokuwa la dhihaka haitupasi kuendelea kurudi katika dhambi. Haitupasi kuendelea kudumu katika dhambi mpendwa msikilizaji wangu. Haitupasi kuendelea kurudi katika uovu, makosa na dhambi. Ni muhimu tukageuka na kuamua kumfata Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Katika mistari ya chini ambayo mtumishi wa Mungu nabii Ezekiel anasema katika ule mstari wa 20 na sita 
anasema mwenye haki atakapogairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu akafa katika uovu huo katika uovu wake aliyotenda atakufa mpendo wa msikilizaji wangu huu ni wito ambao Mungu ananiambia niseme nawe bo, katika siku ya leo wewe ambaye ulikuwa ni mwenye haki na ukageuka ukaanza kuanguka katika uovu ukifa katika uovu wako huo neno la Mungu linasema hakika utakufa katika uovu huo wala hakuna haki itakao kumukwa mbele za Mungu kwa sababu umekufa katika uovu nami nisingependa ijumaa hii ya leo mpendo msikilizaji wangu ukafe katika uovu nisingependa nikuone wewe ukiendelea kufa katika uovu nisingependa nikuone ukiendelea kuishi katika uovu haujui mkataba wa maisha yako na Mungu ukoje haujui Mungu namba za za za, za siku zako ambazo Mungu ameukuwekea hapa duniani ziko ngapi haujui mpendwa hatujui mimi na wewe hatujui siku zetu za kuisha hapa duniani ni ngapi ndio maana mtunga zaburi of course ni zaburi ambayo Musa aliandika akasema Mungu utufundishe kujua kuzihesabu siku zetu na hili huwa ni ombi langu mpendwa msikilizaji wangu tujifunze kujua kuzihesabu siku zetu maana siku zetu hapa duniani ni chache sana zinakimbia kama kivuli zinakimbia zinakimbia siku zetu zinakimbia mpendo wa msikilizaji wangu hatujui siku zetu ni ngapi ambazo Mungu ametuwekea hapa duniani nitasikitika sana nikisikia umefia katika dhambi nitasikitika sana lakini Mungu anatamani kuona ya kwamba ukisikia sauti ya Roho Mtakatifu asubuhi ya leo na ukawa tayari kugeuka ukamgeukie Mungu wa kweli ukamgeukie Mungu aliye hai ili usija ukafa katika dhambi yako roho itendayo dhambi ndio itakayokufa na wewe mwenye haki utakapogairi ukafia katika uofu wako hakika katika uovu wako utakufa katika mstari wa 28 anasema kwa sababu kwa sababu atafakari na kugairi na kuyaacha makosa yake yote aliyoyatenda hakika ataishi hata kufa lakini nyumba ya Israeli husema njia ya Bwana si sawa che nyumba ya Israeli che njia zangu zisizo zisizo zi, zi, sawa njia zenu ndizo ambazo haziko sawa basi nitawahukumu ninyi nyumba ya Israeli kila mmoja kwa kadiri ya njia zake asema Bwana Mungu. Rudi ni mkagairi na kuyaacha makosa yenu yote. Basi hivyo uovu wenu hautakuwa uharibifu kwenu. Tupirieni mbali nanyi makosa yenu yote mliyoyakosa. Jifanyeni moyo mpya na roho mpya. Mbona mnataka kufa enyi nyumba ya Israeli? Maana mimi sikufurahi kufa kwake, afae katika dhambi asema Mungu bali gairini mkaishi mpendwa msikilizaji wangu hiki ndicho ambacho Mungu amenituma Ijumaa hii leo niseme nawe Mungu amenituma niseme nawe mpendwa msikilizaji wangu hakika Mungu atakuhukumu atakuhukumu kwa kadiri ya njia zako kwa kadiri ya jinsi ambavyo unayaishi maisha ambayo unayaishi Mungu atakuhukumu katika mapito yako atakuhukumu mpendwa msikilizaji wangu ni vizuri ikiwa uko kwenye uovu ni vizuri ukarudi ukagairi ukagairi na kuyaacha makosa yako ukagairi na kuacha uovu wako ukagairi na kuacha dhambi zako ukagairi mpendwa msikilizaji wangu ninakuomba ugaili ugaili juma ya leo Ungeuke Mungu, ugaili ewe mchawi, ugaili ewe mzinzi na mwashilati, ugaili wewe ambaye umwamini Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako. Ugaili wewe ulie mchafu, ugaili leo ili Mungu aweze kukupokea. Tupilia mbali wovu wako, tupilia mbali makosa yako uliyoyakosa. Hebu mrudie Mungu, anasema tujifanyie moyo mpya. Wakati mwingine hili huwa ni ombi langu, huwa ninapenda sana kumwambia Mungu Niumbie moyo mpya. Niumbie moyo wa nyama. Ondoa moyo wa jiwe ndani yangu. Ondoa moyo wa kutokuamini ndani yangu. Ondoa moyo wa kusita sita ndani yangu Bwana. Nipe moyo wa nyama. Nipe moyo mpya. Niumbie moyo mpya. Huwa ninapenda kuomba ombi hilo. Na unaweza ukalibeba ukawa naomba. 
Mwambie Mungu niumbie moyo mpya kwa nini kuishi katika mashaka? Kwa nini kuishi katika maisha ya kutokuamini Mungu? Mwambie Bwana niumbie moyo mpya. Uumbe kwa upya moyo wangu. Nifinyange kwa upya niweze kukupendeza we Bwana. Mwambie Mungu yuko tayari. Yuko tayari leo ukigeuka. Mungu yuko tayari kukubeba. Yuko tayari kabisa mpendwa msikilizaji wangu. Baba yangu ninakushukuru kwa sababu uko tayari baba kuturudia tutakapokuwa tumekurudia wewe hupendezwa na kifo cha mtu mwovu unapendezwa na kifo cha mtu mtakatifu baba yangu sipendi mpendo msikilizaji wangu huyu akaenda kufa katika uovu wake sipendi msikilizaji wangu huyu akaenda kufa katika dhambi zake bwana baba yangu arehema nina kusi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai Neema yako Mungu ikakae juu yake. Neema yako Baba ikazungumze na mtu huyu ambaye amesikia sauti yako Roho Mtakatifu na leo yuko tayari kugaili e Bwana. Wajua jinsi ambavyo hakusimama kwa waminifu katika mwaka na nane lakini leo amesikia sauti yako e Bwana. Yuko tayari kugeuka Mungu wangu. Nami ninaomba rehema kwa ajili yake Baba. Ninaomba Mungu umrehemu. Ninaomba Baba umhurumie mtoto wako huyu. Yuko tayari leo kugeuka. Hayuko tayari Mungu kuingia mwaka na kumi na tisa na uovu wake makosa yake na dhambi zake yuko tayari baba kugaili leo baba yangu ninaomba kwa ajili yake umesema ya kwamba tunaweza tukaomba kwa ajili ya waovu nao bwana wakasamehewa yesu wangu ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyu ninaomba neema yako mungu iwe juu yake ninaomba rehema zako baba zikawe juu yake mpendwa msikilizaji wangu wewe ambaye umesikia sauti hii ya roho mtakatifu akizungumza nawe Wayajua vizuri maisha yako. Na unasema kwa kweli leo uko tayari kugeuka. Uko tayari kumgeukea Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako. Uko tayari kutubu. Unataka umgeukee Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Uko tayari kutubu uovu makosa na dhambi zako. Mimi niko tayari kukusaidia. Lakini yamkini upo mtu ambaye iko dhambi fulani imekuelemea kabisa. Ya mkini unasema kabisa kwamba kwa kweli uzizi umenielemea ulevi umenielemea madawa ya kulevi yamenielemea usagaji umenielemea ushoga umenielemea unatamani kutua mzigo huu leo niko tayari kwenda kuomba kwa ajili yako hebu sema bwana Yesu sema bwana Yesu nimesikia sauti yako bwana ukizungumza nami ninaomba unisamehe uovu wangu wote makosa yangu yote na dhambi zangu zote mimi ni mwenye dhambi ninaomba bwana unihurumie kwa huruma zako kuu naomba bwana unihurumie ninanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari ninaomba mungu wangu nguvu yako na rehema zako bwana zikawe juu yangu ninakuomba mungu mwaminifu ukanishike kwa mkono wako wa neema ukanisaidie Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo, Ijumaa ya leo, ninajitoa sadaka Bwana kukutumikia. Ninageuka Mungu kukutumikia wewe tangu sasa na hata milele katika jina la Yesu. Amen. Hebu tulia nikuombe. Baba yangu na Mungu wangu, nakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye ameomba sala hii kwa imani. Baba ninakuomba umlehemu mtakase kwa damu yako takatifu katika roho yake nafsi yake na katika mwili wake baba wa rehema zote ninaomba mungu kwa rehema zako kuu bwana ukamtie nguvu mtoto wako huyu ukamsaidie ukamtegemeze ukamwezeshe neema yako mungu ikawe juu yake wema na fadhili zako baba zikawe juu yake katika jina la Yesu ninaomba nguvu yako baba ikawe juu yake ukamtegemeze kwa ajili ya upendo wako ninakushukuru mungu mkuu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Amen. Mpendo msikilizaji wangu, yasiyowezekana kwa wanadamu, yawezekana kwa Mungu. Ikiwa utakuwa na jambo lolote ambalo unatamani kushare nami, unatamani kunishirikisha, namba zangu ni 0758443773. 0758443773. Mimi ni mtumwa wa Kristo Shagiru wa Shagiru, ninakutakia baraka za Mungu. Mungu akubariki.